안녕하세요 아레진입니다 소니 WF 1000X 마크4 리뷰를 하고 나니까 이어팁을 바꾸면 어떤 차이가 있을지 궁금해지더라고요 그래서 아제라 크리스탈 스탠다드 이어팁을 테스트하는 김에 기존 소니 이어팁들까지 쭉 한번 테스트해봤는데요 총 4가지 이어팁의 차음 성능을 측정해보니까 결과가 상당히 흥미롭네요 리뷰 뒤쪽에는 소니 신형 폼팁하고 아지라 크리스탈 이어팁의 소리 비교 체험도 준비했습니다. 소니 WF 1000X 마크4를 사면 박스에 신형 폼팁만 들어있죠. 폼팁은 소모품이기 때문에 한두 달만 쓰고 바꿔줘야 됩니다. 특히나 요즘같이 덥고 습한 날씨엔 폼팁에 곰팡이가 생기기 딱 좋죠. 그래서 1000X 마크4를 출시 직후에 구입하셨던 분들은 이어팁을 슬슬 바꿔야 될 타이밍인데요. 문제는 소니 신형 노이즈 아이솔레이션 이어팁이 가격이 진짜 사악합니다. 여러 쌍도 아니고 한 쌍에 19,000원이면 이건 선 넘었죠. 신형 이어팁이 좋은 건 맞지만 이걸 계속 쓰기엔 유지비가 너무 부담입니다. 그래서 내구성 때문에 그냥 실리콘 이어팁을 쓰려는 분들도 많으실 텐데요. 이번에 아즈라에서 크리스탈 이어팁이 스탠다드 사이즈가 출시되었습니다. 그리고 셀라스텍 이어팁도 기존의 스탠다드 사이즈로 먼저 나와 있었죠. 아즈라 이어팁이 일본에서는 이미 오래전부터 이어팁 판매 랭킹 최상단을 점령했습니다. 아지라 크리스탈 스탠다드 이어팁이 일본 현지에서는 소니 마크4에서 제일 괜찮은 실리콘 이어팁으로 평가받고 있다고 하네요. 그렇게 일본에서 소문이 나서 물량을 다 쓸어가는 바람에 한국 출시가 약간 늦어졌을 정도입니다. 테스트 결과를 보기에 앞서서 오늘 준비한 이어팁들의 디자인을 자세히 비교해보죠. 소니 폼팁들은 내부에 공간을 파서 실리콘으로 마감했습니다. 귀에 착용했을 때 폼팁 특유의 빡빡한 느낌을 줄여줘서 착용감이 좋고요. 오래 써도 외경이 유지돼서 내구성에도 도움이 됩니다. 신형 노이즈 아이솔레이션 이어팁은 모양이 네모지게 바뀌어서 귓구멍을 더잘 막아주고요. 소재도 발포 실리콘보다 조직이 더 세밀한 발포 우레탄으로 바뀌었습니다. 여러모로 일반적인 폼팁에 좀더 가까워진 인상이죠. 대신에 신형 폼팁은 트리플 컴포트 이어팁하고는 다르게 물 세척이 안됩니다. 게다가 트리플 컴포트 이어팁보다 내구성도 훨씬 안 좋더라고요. 좀 쓰다보니까 표면이 잘 찢어집니다. 이렇게 완전 소모품인데도 가격을 너무 비싸게 책정한 점은 확실히 좀 문제가 있네요. 소니 하이브리드 이어버드는 그냥 평범하게 볼수 있는 실리콘 이어팁이고요. 트리플 컴포트 이어팁의 외부 형상이 이 하이브리드 이어팁에서 따왔죠. 이 역사와 전통의 소니 이어팁은 귀에서 뺄때 이어팁 날개가 뒤집어지는 고질적인 문제가 있습니다. 그래서 소니 이어폰 매니아 분들은 이 순정 실리콘 이어팁은 잘안 쓰시죠. 아즈라 스탠다드 이어팁들은 소니 실리콘 이어팁을 대체할 수 있는 프리미엄 이어팁들입니다. 일단 모양 자체가 귀에서 뺄때잘안 뒤집어지고요. 디자인이 인체공학적이라서 착용감이 훨씬 안정적이고 편하죠. 아즈라 이어팁이 크게 무선 이어폰용하고 스탠다드 디자인으로 두 가지가 있는데요. 소니 WF 1000X 마크4에는 TWS용 이어팁이 너무 짧아서 잘안 맞습니다. 그래서 소니 이어폰에서 쓰실 분들은 꼭 스탠다드 디자인으로 구입하세요. 둘다 인체에 무해한 걸로 확실히 검증된 독일제 프리미엄 소재를 쓰는데요. 크리스탈은 액상 실리콘 소재인데 쉽게 말하면 좀 좋은 실리콘입니다. 셀라스텍은 열 가소성 엘라스토머 소재인데 형상 기억 효과가 있죠. 셀라스텍은 귀에 착용하면 체온에 의해서 이어팁이 부드러워지는데요. 오래 쓰다보면 내귀 모양에 맞게 모양이 변형된 상태로 고정됩니다. 변형된 모양은 미지근한 물에 담그면 다시 동그란 모양으로 복원시킬 수도 있죠. 셀라스텍하고 크리스탈은 차음 성능 자체는 비슷한데요. 셀라스텍은 반고체 성질 때문에 내구성이 약간 떨어집니다. 그래도 개인적으로는 착용감이 더 좋은 셀라스텍을 좀더 선호하는데요. 이어폰을 자주 오래 쓰는 분들은 유지비 면에서 크리스탈이 낫겠죠. 크리스탈 스탠다드는 노즐 어댑터도 새롭게 추가됐는데요. 노즐이 얇은 이어폰에도 아지라 이어팁을 쓸수 있게 해줍니다. 물론 소니 순정 이어팁하고도 호환이 되네요. 차음성 테스트는 우선 전 대역 차음 성능 평균부터 비교해서 보여드릴게요. 소니가 왜 신형 이어팁만 주는지 그 이유가 확실히 보이는데요. 비슷하게 폼팁 계열인 트리플 컴포트하고 비교해도 신형 노즈 아이솔레이션 폼팁이 차음 성능이 압도적이죠. 트리플 컴포트는 폼팁하고 실리콘 이어팁의 중간 정도입니다. 아즈라 이어팁은 크리스탈하고 셀라스텍 간의 차음성은 뚜렷하게 차이가 나진 않으니까 일단 크리스탈만 보여드릴게요. 실리콘 이어팁 안에서는 폼팁 계열로 바꾸는 만큼의 극적인 차이까지는 아닌데요. 그래도 소니 순정 실리콘 이어팁보다는 차음성이 확실히 좀더 좋습니다. 실리콘 이어팁을 쓰면 차음성이 떨어진다고는 해도 에어팟 프로나 버즈 프로보다는 좋네요. 그런데 순수한 노이즈 캔슬링 성능 차이가 더잘 드러나는 저음 대역 차음성으로 가면 얘기가 좀 달라지는데요. WF 1000X 마크4는 실리콘 이어팁을 쓰면 노이즈 캔슬링 성능이 버즈 프로 이하로 떨어지네요. 물론 그래도 20dB 이상의 차음 성능이면 여전히 좋은 수준입니다. 차음 성능이 좀 저하되더라도 충분히 만족하고 쓸만한 마지노선 이상은 되죠. 물론 그 와중에도 소니 순정 이어팁보다는 아즈라 크리스탈 이어팁이 미세하게 차음성이 더 좋게 나옵니다. 실리콘 이어팁을 쓰면서 차음성이나 착용감을 극대화하고 싶으면 아지라 이어팁이 확실히 좋은 선택이죠. 
차음 성능을 주파수 그래프로 더 자세하게 보면요 홈팁하고 실리콘 이어팁의 차이가 고음에서 특히 큽니다 고음에서 차음성 차이가 10dB 이상 벌어지죠 중음에서도 실리콘 이어팁들이 차음성이 저하되는 특성이 뚜렷하게 나타나는데요 그 와중에 아지다 크리스탈 이어팁이 차음성 손해가 좀더 적은 것도 확실하게 보이죠 물리적인 차음성만 비교해보면 이어팁 자체의 차이가 더 분명하게 보이는데요 사실 이번에 테스트할 때 소니 순정 실리콘 이어팁이 좀더 유리한 조건으로 테스트를 했습니다 그럼에도 불구하고 노이즈 캔슬링 기능을 켰을 때는 아지라 이어팁이 미세하게 더 좋은 결과가 일관되게 나오더라고요 이 부분은 아지라 이어팁이 진짜로 차음 성능이 더 좋은지 아닌지를 검증하기 위한 테스트 설계입니다 한편으로는 소니 펌핏들끼리 차이도 좀더 분명하게 보이는데요 신형 이어팁이 예전 트리플 컴포트하고 비교해도 고음에서 차음성이 큰 차이로 앞섭니다 비슷한 폼팁 계열끼리도 디자인이나 소재 차이로 차음 성능이 달라진다는 걸 확실하게 보여주죠 지금부터 소니 w f 1 0 x 마크4 순정 폼팁과 아지라 크리스탈 이어팁의 실제 차음 성능을 특정 장비로 녹음해서 들려드릴게요 진짜 딱 특정 데이터처럼 저음보다는 고음에서 차음성 차이가 더 크게 느껴지네요 지금까지 소니 w f 1 0 x 마크4에서 이어팁 차이에 대해 자세하게 탐구해봤습니다. 1 0 x 마크4가 순정 폼팁 말고 다른 이어팁을 쓰면 차음성이 좀 떨어지는 건 맞는데요. 실리콘 이어팁을 써도 어지간한 다른 노즈 캔슬링 이어폰들보단 차음 성능이 괜찮습니다. 그래서 아즈라 이어팁으로 바꿔도 실제로는 충분히 만족스럽게 쓸만하더라고요. 소니 순정 폼팁이 아무리 좋아도 두 달에 19,000원씩 태워가면서 쓰면 1년이면 10만원이 넘습니다. 그렇다고 더러워진 폼팁을 두달 넘게 계속 쓰다가 외도 염이라도 걸리면 더큰 문제죠. 다른 폼팁을 쓰려고 해도 컴플라이 폼팁같이 믿을만한 폼팁들은 가격이 그리 만만치는 않습니다. 폼팁의 유지비나 빡빡한 착용감이 싫은 분들은 아즈라 이어팁 한번 사서 쭉 쓰는 것도 확실히 괜찮아 보이네요. 이상 아레지나였습니다. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요로 많은 응원 부탁드립니다. 감사합니다.